Yeah, bwana nipo na nipo na mwanasheria eh kitenge kaka kinaibitoke inakuwaaje mzee ah kama ga fresh mwanaenda safi kabisa ni wakati mwingine tena tumekutana naam naona mambo kama kawaida Mungu anasaidia eh Mungu anasaidia maisha lazima yaendelee mbele uzima upo lakini uzima upo tunamshukuru Mungu yeah by the way ni wapongeze sana na kazi zenu naona bwana eh naona kazi zinaenda na bidii inafanyika au sio tunashukuru sana Ah uh, tukiacha uchekeshaji labda mshafikiria pekine wewe na Ibitoke kuandaa labda kafila fulani hivi na baadhi na baadhi ya wasanii kutoka kama hivyo. Sasa hivi tuna project ya series ambayo Ijumaa inaanza kuruka. Eh inaitwa Madam CEO ambaye CEO mwenyewe ndio Ibitoke. Kwa hiyo ndani ni kuna kuna vitu ambavyo hakuna comedian mwingine ambaye amefanya. Na ndio itakuwa ni series ambayo ni series best kwa hapa Afrika. Eh kabisa. Sababu ubunifu na kila kitu kilichotumika kule ndani ni tofauti kabisa. Havijawahi kuonekana ni for sure wapongeze kwa kasi yenu. Tunashukuru sana kwa. Tunaangalia watu wanaona pia mashabiki ambao wanafuatilia, tunaona kweli speed ambayo mko nayo na wadau wa sanao tunafurahi kuona kitu kama hicho yani. Asante sana. Asante sana. Shukuru sana. Bwana Kitenge, eh mwanasheria. Kwanza ongera kwa sababu unajua muda sio mrefu ndugu yangu naitwa Anko bwana. <laughs> Nashukuru. <laughs> da maisha <laughs> ni maisha tu. Kaza <laughs> familia bwana. Ah, eh hey, ndio hivyo. Ndio alipangalo Mungu ndio hivyo ndishatokea basi maisha yanaendelea siku ile tunaongea pale eh, wiki iliyopita ilikuwa tayari mnafahamu kwamba eh, bitoke ni ni, ni mjamzito ah kwa mimi kama mimi nilisha hisi nilisha hisi kabisa kwa sababu eh, bitoke ni mtu ambaye nimemzoea mdogo wangu nimemzoea sana na tabia zake zote nazifahamu kwa kikitokea kitu kimebadilika mimi ndajua tu mtajua tu mtafahamu kwa hiyo niliweza kuona vile mabadiliko vidogo vidogo ah basi na ndio hivyo imekuwa hivyo yani hakuna kumlao ulimuuliza we mwenyewe tu alikuja kukuambia bwana brother mambo yasharibika mimi niliona tu tofauti na tayari ile zile ile minendo yake ilivyokuwa inaendelea mimi kama mimi unajua ni mkubwa yes mimi ni mkubwa yani si okay spendi kutaja umri wangu lakini nimeshaona mengi yes kwa hivyo nilianza kuona tu zile nyinyi ndo zimebadilika na the end of the day ukichukua mahindi ukaenda nayo shambani ukaanza kuyarusha rusha hivi ya kidondoka chini ukienda ukirudi lazima ukuta yameota kwa hiyo ni kitu ambacho nilihisi na nilijua kabisa hichi kitu kitakuja kutokea. Okay, na wakati unahisi ulikuwa unahisi kabisa muhusika ni nani? Yaani mmiliki wa eh ujauzito huo. Ibitoke hakuwa na hana hakuwa na ile tabia kwenda kulukaluka nje. Unajua? Hakuwa na ile tabia kwenda kulukaluka nje au unajua zile zile, zile tabia ndio tunaita adolescence. Hiyo haikuwa imemshika kiivo. Japo kwa ndo anakuwa unajua eh? She's 22 now. Unaona? Kwa hiyo hakuwa na ile tabia kulukaluka kwenda huko si kwa nani kwa nani alikuwa na huyo huyo mtu mmoja ambaye mimi mwenyewe ndo niliamini kwamba ikitokea lolote ni huyo. Eh. Okay. Na wewe baada ya kuhisi kwamba Ibitoke ni mjamzito uliipokeaje uli, uli unajua kwa sababu tunafahamu hapa katikati wamezinguana na Mlela na na vitu kama hivyo kwa hiyo kama kaka baada ya kuwa unahisi pengine huyu ni mjamzito kwako ulikuwa unaipokeaje? <laughs> tuna wazazi. Sisi tuna wazazi tuna wakubwa tuna familia vile vile. Yeah. Go procedures zilizofanyika ni kwamba kwa sababu mimi ndo nipo naye siku zote so kilichofuatia hapo ni mambo tu ya procedures za kifamilia. Okay. Eh hey, tuna wakubwa sisi. Kwa hiyo ni ngumu sana. Na hiyo tulikuja kuiongea media ni kwa sababu tu ilitokea kwa sababu watu walikuwa wanamwataka sana Ibitoke. Walikuwa wanamsema sana wanamtukana kwa kweli ni kitu kibaya. Oh amepigania mwanaume na vitu kama hivyo. Hasa ndo akasema kweli mimi sikupigania mwanaume kichwa nifanye nipigane ni sababu hii na hii na hii ndo tukaamua kuweka wazi. Lakini hapo before tulisha kaa kikao cha familia sisi kama sisi kwa hivyo. Yeah. Safi sana ongelea ni bwana. Nashukuru. Sawa. Ah <laughs> uh, baba eh muhusika mwenyewe uh, anasemaje mlimpigia simu eh, baada ya yeye kupokea taarifa hizi kwake alizipokeaje yani? ndio maana nikwambia procedures za kifamilia zinaendelea. Kwa hiyo siwezi sipendi maisha yetu ya ndani ya familia na baba yetu na mama yetu na wajomba na shangazi na ndugu ambacho kitu kimediscuss kule. Yaani like, kama ni kesi the matter is pending at the court. So uwezi kwenda sehemu nyingine kwenye media ukaizungumzia. Tayari sisi tuna vikao vyetu vikao vya kinidhamu sisi kama watoto ujue. Ni mata ambayo tayari iko mezani na discussiwa na wakubwa. Kwa hiyo kuja kuileta media kusema baba alisema hivi afa tuanze kuja kwa nini baba aseme hivi? Yeah. Sema baba na maanisha miliki yani na utufumlela yani mlela mwenyewe yani yeye unajua mara nyingi kuna, kuna wanaume bwana ukimpelekea taarifa ya, ya, ya ujauzito kuna ambao wanakuta wanakataa si ya kwangu kuna ambao wanakubali 
So ningependa kujua kama kaka maana wewe uh, vitu vingi unamshauri dadako mnashauriana nini kwa hiyo hata issue kama hii imetokea kama kaka lazima pia uone unafanyaje Mlela taarifa za ujauzito wa Bitoke alizipokeaje Na ndio masuala yapo kwenye vikao vya familia Ta... Mwanzoni alikuwa anakataa lakini swali lilivyofika kwenye radio unajua sauti ya watu ni sauti ya Mungu ndo walatini wanasema vox populi vox dei sauti ya watu sauti ya Mungu kwa hiyo watu wamepaza sauti naona mlela ame calm down na maisha anaendelea sasa mimi sija msikili officially akasimama si kwenye media kaongea chochote na mimi nilichokuwa naelezea kuhusu baba yetu mama yetu ndugu zetu mjomba wetu na maanisha ni wazazi wetu sisi kwa if kama the, the matter is at the hands of the uh, parents eh? kwa hivyo si then kama ni kizuri kuja kumripoti mlela tena media na kati tayari the, we are communicating yes Mwanzoni alikataa mwamba. <laughs> Mwanzoni alikuwa anazingua. Lakini mwisho wa siku imefika media tu ameisikia yeye mwenyewe kwenye redio akanyosha mikono. Mliamua kuzungumza kwa sababu alikuwa anakataa ili ku, ku, kuweza kumbana. Sababu ilisababisha sisi kusema ni kwamba watu walikuwa wanamtukana sana Ebitoki, which is not good. Yaani Ebitoki ni mtoto wa kike. Sawa? Na ana weakness zake. Sasa kilichotokea kule hata mimi nilielezea kwamba mimi mwenyewe sikupanga, sikumbeba tu ndio tukapigane ilitokea tu ile coincidence ambayo hata mtu akifuatilia kwenye interview zangu za nyuma atanilifanya na wewe nilieleza lakini sasa mwisho wa siku bado watu wamestick katika ile notion kwamba ebitoke ameenda kugombania mwanaume kupigania mwanaume na mimi nimemsindikiza kupigania mwanaume ndio tukasema bana kilichotokea ni kwamba ebitoke ana ujauzito na ndio alikuwa amekwenda pale kupigania ujauzito wake kwamba baba anatakiwa awe responsible kwa mtoto wake ni hicho tu eh niko nikumpa yani ilikuwa ni kupigania ili mlela afahamu kwamba ana mtoto tumboni pengine aweze kulifahamu hilo si ndio yes ndio kwa sasa amelijua ameshafahamu mwanzoni unasema alikataa mwanzoni alikuwa anakataa ni kweli kabisa na hata kukisiza interview bibitoke mwenyewe akasema mm, mwanzoni alikuwa anakataa hata kikuelewa yeah na mimi sikuwa katika ma, mawasiliano mazuri na, na, na mlela kwa hivyo baada ya kutokea hili sasa ndo familia kama familia sasa ndo tuna discuss kwa pamoja. Kwa hiyo siwezi tena kuendelea kuli discuss. Ishu tayari wakubwa wameshaishikia. Yaani si adabu nzuri. Wazee tayari wanayo hii ishu. Unaona? Yeah. Na katika hili tunaona kabisa sasa hivi kama ni ile connection ya uh, kitenge bitoke mlela imekuwa kubwa. Sasa hivi mtoto anaunganisha sasa. Da. <laughs> tayari kuna connection hapo yani amwezi kumkimbia mlela tena. Mimi sijui. <laughs> Mimi sijui hilo swala. Ni maamuzi yao mwenyewe bitoke na kwa sababu mlela alikuwa mpenzi wangu alikuwa ni mpenzi wa bitoke. Kwa hiyo sasa mimi siwezi kusema yanko anakuletea yanko. Mimi sijui hilo swala. Ah sasa unajua hali ya sister yako ikoje? Yaani hali ya bitoke sasa hivi. Ana recover vizuri. Na alikuwa na tatizo psychological yani alikuwa na stress na mawazo afu ukiangalia ni binti mdogo yeah. lakini sasa hivi situation tayari ameshaelewa na tunaendelea kukaa naye na ndio na, unavyoona kila siku mimi ni mtu wake wa karibu yeah. na mshauri na mshauri basi mawazo yake anakaa sawa yes everything is going fine usitu au um, msumbui sumbui labda vioma hapa na pale kuumwaumwa nini kutapika kula kula udongo ndimu afu bwana <laughs> simambo ya biolojia hayo sasa <laughs> Hayo mambo ya kibiolojia mimi sijui. Wengine wakiwa na ujauzito wa miezi mwezi wa kwanza wa pili wa tatu nakuta wanaumwa umwa sana ni afya yake kidogo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo afu pia mnafanya kazi inabidi kila siku muingie location. Hali yake unaionaje na ukiangalisha na kazi pia. Da, mshikaji. Ah, sasa ni semeje za kwa mfano. Eh hali hivyo yeye kuchelewa kuamka mambo ya soka kawaida. Eh kuchelewa kuamka mnakula wote vizuri unajua anapika eh. Eh mnapika matembele, mchicha, nini nashangaa umekolezwa limao, nakuaje tena? Bas chota wako wako ndio yeke limao, eh maisha ya kawaida tu. Eh lakini issue za kawaida si kushangaa sana, ni hivyo tu yani. Na si dhani kama ni something comedy, something funny, ni maisha ya kawaida yani you know. Bia. Uh, unajua kuna kuna kuna, kuna watu ambao nilikuwa napitia uh, maoni ya watu mtandaoni kuna watu wengine wanaishi pengine hili uh, issue ya issue ya ya, ya, ya mimba pengine labda itakuwa ni imetengenezwa ibitoke na kitenge wamepanga kuitengeneza hii ili kuendelea ku boost mambo kwa hiyo kama kaka hii kwa kwa imekaaje mzee kwa hiyo hiyo mimba tumetengeneza mimi na ibitoke kiki so kweli kwa mimi nikaichukua nikaweka tumboni kwa ibitoke 
Pengine taarifa hizo zitakuwa si za kweli. Na hiyo mimba itakuwa ya kwangu. Kwa mpango huo sio mimba yangu. <laughs> kwa mimi kwa kama mimi naweza nikakonspire na dada yangu nimjazie mimba afu tuje tuadanganye watu. Sidhani kama itakuwa ni akili. Na nilishakukwambia I'm talented bro. Kazi zangu uziangalie, angalia kazi zangu. Tunaigiza, tunaigiza pale na tunapata funds kupitia maigizo yetu. Ya nini tena leo tuanze kutengeneza vitu ambavyo havipo? Alafu vitu vingine uweze kudanganya bro. Kitu kama mimi unadanganya unadanganya vipi sasa? Watu wanahesabu. Tushasema mwezi wa pili watu wanahesabu wamesha account na bakia mingapi watu wanataka waone mjomba. Unaona na? Ya iko hivyo sasa. Mimi sidhani kama itakuwa ni akili nzuri as a reasonable person kumchukua dada yangu afu kumwambia nikujazie mimba tumboni afu wadanganye watu sio kitu kizuri na hata sisi hatujui kuishi maisha haya kwa hiyo um, watu inabidi sasa waelewe kwamba ebi toke ni mjamzito masuala ya kusema kwamba ni kiki nini inabidi waache hasa kiki hii ni kiki aina gani kiki ya ugomvi kwenda kuvunja vifaa vya watu na nini tukalipishwa na nini okay yao yakaisha tena mimba ina maana hiyo mimba mimi ndio nimechukua nimeijaza pale sijawahi kuonanga kiki ya hivyo hata siku moja. Sisi tunafanya kazi bro. Haya mambo mengine yanatokea yanatokea tu. Hata hizi sasa hivi interviews tunafanya ni kwa sababu kutokana na maoni ya watu. Watu ndio wanaona kazi hiyo. Wangekuwa kazi watu waangalie kazi zetu mbaya tusingefuatiliwa na wasingetaka kujua hichi kinachoendelea. Yes. Kwa mimi sioni haja kusema kwamba tutengeneze sijui kiki. Sijui kwanza kiki ni nini? We are talented. Tu tumezaliwa na hivyo vipaji vya kuigiza. Kiki ya kazi gani kati vipaji chetu chenye kiki kwanza? Mm. Eh. Mabuke kubwa ni kwamba tutasubirie tu hiyo miezi iende. Bado miezi saba. Ah, sasa sasa asubiri mtoto wenu na nyie nao umbe hapo. Ah mambo ya familia. Naweza nikamchukua vile vile tukampeleka Canada akajifungulia kwa na akapotea. Si maisha yetu. Maybe ana mashabiki wengi kwa hiyo uh, kuna timu ya Bitoke eh, wanamfuatilia wanao pengine ya kumuona mtoto wao atakao wa kike wa kiume au mapacha. Oh, kama mjomba ungependa wa wa kike wa kiume. <laughs> Mungu atakaye mleta wewe. Mimi siwezi kumchukia mtoto kwa sababu eti baba yake alikuwa anafanya vitu ambavyo nilikuwa sivipendi. Yeah, kitokea Mungu ameleta ni Mungu. Mimi siwezi kumpangia. Mm. Kuna kitu ningependa kujua kitu kimoja. Uh, wiki iliyopita tuliongea na, 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 na Stella. Umeona Stella yule wa, uh, wa Mlela. Tuliongea naye akasema kwamba ana mpango wa mtafuta bitoke. Yaani hata kama wamezungumza huko nini imeisha kwa wao wenyewe lakini yeye atamtafuta bitoke uh, amuulize kwa nini kamfanyia vile kwanza hawajuani yeye na bitoke hawajuani umeona kwa nini alimfanyia vile ana mpango amtafute umeona so sijajua labda maana yake na bitoke mpo karibu uh, vipi labda amemtafuta ame, ame na vitu kama hivyo ni kwamba sijajua ujumbe kwamba Stella ana mpango kumtafuta bitoke ni ujumbe rasmi unakuja kwangu mimi kuniuliza au vipi yeah, yeah, kuuliza labda bitoke alikugusia kama mtu alimcheki au nini pengine kwa sababu wewe bitoke mpo karibu sana inawezekana labda taarifa za Stella kumtafuta bitoke unazifahamu au ni mtu kama hivyo hapana wewe binti simjui na kwanza hata sijawahi hata kumuona ila kama anataka kuja nyumbani basi karibu E, na mkaribisha tu yeye aje mpaka huko atafika nyumbani atatukuta atakata zungumza sisi hatuna ugomvi bana sisi hatuna hatuna ugomvi yeye aje tu eh aje tu yeye anataka kutuuliza kwa sababu atamlela naye namsikia na bwata bwata huko mitandaoni yeye ndamtafuta sisi nitafanya nini na aje aje tewe ndio mimi niliona hizo interviews kwa naongea anafanya interview na watu kwa nasa lakini hakuja mpaka inafikia hii inafikia hii hatua hajanitafuta kusema chochote sijui kuja kuntukana sijui kwa mimi na hii labda sijui ni mambo ya mtandao sijui vipi mimi hata sijui ila kama ana shida kwa hiyo nyumbani mwe kwa sisi tu na sasa hivi lazima awe mpole sasa tena na na ni mtoto wake tumboni kule na mimi sijui <laughs> ile ishko ba atakutafuta sijui nini lazima kidogo awe mpole maana tayari kuna anko <laughs> yatajua mwenyewe sasa bwana kuna um, kuna kuna jamaa mmoja namuona ebitoke na posti sana mtandaoni e, kila sehemu iko naye nini na inaonekana ni wapenzi mm ni kweli kuna mahusiano pale na mshikaji au ni vipi yani? Ya yeah, kuna mahusiano ambayo yapo kati ya Bitoke na huyu anaitwa Simko. E, na Simko sio kwamba amefahamiana sasa hivi na Bitoke. Simko alikuwa ni mtu wa karibu sana. Na hata ukimwangalia Bitoke, Bitoke amebadilika sasa hivi. Hata yeye ma stress yameisha alafu hata usoni kwake Bitoke, unamuona Bitoke ana nuru sasa hivi. Ana nuru kwa sababu yupo mtu ambaye pia katika namna moja namna nyingine anamliwaza sema huyu jamaa ni mrefu mrefu umejuana walikuwa ni washikaji tu pengine kuna kulikuwa na mahusiano ya chini chini eh, ya kimapenzi simu kwa alikuepo mshikaji tu alikuepo ni kama mtu wa karibu eh alikuepo ni kama mtu wa karibu 
hicho ndo nachokifahamu mimi. Ndio mlela alikuwa kama vile na anamzibia mshikaji risk yani. Yaani mlela kaja kuvuruga sio kumzibia risk. Alikuja kuvuruga tu. Yeah. Oyo kama kaka sasa mshikaji ume wewe wewe umeacha umeachia baraka zote yani hauna shida naye bwana Simko. Sasa <laughs> kama mimi mimi ninachokipenda ebitoke awe na furaha. Ebitoke asipokuwa na furaha akiwa na mawazo kuna mambo mengi yaendi sawa. Alafu hata mimi mwenyewe pia sipendi. Unajua? Sipendi mtu ateseke. Yaani it's like kama mtu yuko motoni unamwangalia unaona kwa hivyo kama mtu ana furaha kwa nini simunge mkono eh kwa nini simunge mkono ana amani binti watu she's innocent tatizo ni nini eh kama ana furaha basi endelee na furaha yake lakini kule kuko anateswa na hata sikupenda hicho ah uh, ulisema mlele anamaribia maisha yabitoke huyu bwana simu kwa una, una, una monaja, hawezi kumtia mdogo wako shimoni kwenye shimo la matatizo situation is in tofauti situation aliyokuja nayo mlela ebitoke matumizi yaliongezeka yalikuwa mengi ebitoke alikuwa anaondoka nyumbani arudi saa nane, anarudi saa tisa. unaona ebitoke alikuwa atakufanya kazi ilikuwa ni ngumu unaona eh anaweza naweza ngamwambia tuniingia nani location sasa hivi tu anasema okay nenda kumuona rafiki yangu mara moja nikikaa baada dakika 20 dakika 15 naona anaanza kupost picha tayari uko jimu yuko na mlela na maana mlela hakuwa mtu mzuri kwa ebitoke kusema kwamba aangalie maisha yake anatakiwa mshauri afanye moja mbili mlela ni mtu mzima mkubwa yule unaona lakini sasa kwa simu kwa mambo siyaoni siyaoni ebitoke ana hela zake zile zile ehe yani mambo tu anaenda vizuri maana hiyo jamaa eh sio kibinteni anajiweza anaela <laughs> anaela <laughs> zuri kabisa. Ah, na hela. Kana tozi sana mshikaji yani unajua sio tozi uko smart. Unajua kuna bitozi na mtu ambaye uko smart, uko smart. Yeah. Lakini natia moyo kuona kama kaka wewe umemkubali yule, eh? Sisi hatuna shida katika hilo. Yeah, kikubwa furaha unajua, peace of mind, amani, safi. Huyo mshikaji yeye vipi? Maana ibitoke ni mjamzito, amekubali uh, kuwa na ibitoke akiwa angali ni mjamzito au vipi? Kwani anakuwa na anakuwa na mahusiano na ujauzito na ibitoke au ibitoke mwenyewe? toke mwenyewe lakini si unajua labda na uh, unajua mtu anaweza kusema bwana wewe ni mjamzito sasa hivi bwana hebu unajua zile akaamua tu kujiondoa pole pole unajua anaume walivyo so sijui kwa mshikaji amechukuliaje yani hii hali ya ujauzito kwa ibitoke kwa kama amepokeaje anachukulia kawaida au vipi mapenzi hayana definition bro mapenzi ni mapana sana kwa hiyo mapenzi yashasababisha watu wakaitwa vichao wakaitwa wajinga unashaona eh Mapenzi yashahamisha watu kutoka kwa wakahama kabisa nchi wengine wakabadilisha dini. Yaani so uweze elezea chochote. Yes. As long as tumekuja kuishi alafu kuna mwisho wa haya maisha. Umeona eh kuna mwisho wa haya maisha. So let us be happy. Yes. Na kama kaka unahisi uh, kwa kipindi hichi ni sahihi bitoke kuwa na mahusiano au angetulia kwanza alafu baadaye ndo akaingia huko. Ah comment za watu hizo mwe. <laughs> A, mimi ninachoweza kusema ni kwamba kimisingi ya dini kwamba uwezi kufunga ndoa na mjamzito sababu utakuwa unafunga kama na watu wawili au na watu wawili unajua hivyo e, mambo ya dini ya dini e, vitu kama hivyo lakini kuhusu masuala ya mahusiano kampani watu wakapeana kampani kwenda kliniki amekusaidia kubeba tumbo wote mnaenda pamoja ah kuna ubaya gani bana wewe eh mm-hmm. kwa hiyo lakini haya masuala wanajua wao wenyewe mimi siwezi kusema namsaidia dadangu kupenda mimi simsaidii dadangu kupenda. Anapenda mwenyewe. As long as mimi naangalia yuko happy. Asije akajinyonga yule mtoto ujue. Akijinyonga sisi ndo tuna lose. Sio how wa no comment. Umeona? Listen to what you, your heart says. Akijinyonga yule watu wote hapa watakimbia. Tutabakia sisi na familia yetu. Kwa hiyo ambacho tunaweza tukakihendo sisi tuacheni tukihendo tu sisi wenyewe. Eh bidi bwana bwana simu kwa wewe makini akimzingua eh sijakatokea kichapo kama ambacho kilitokea juice cut hapo kuvunja meza <laughs> michezo ya kawaida tu <laughs> anaambia mshikaji huyo kimnapomcheki <laughs> kajipanga anajua unajua watu wanaweza kujifunza kupitia makosa eh hey, mwenzako akukosea hapa unajipanga lakini sidhani kama anaweza kufanya hicho <laughs> Ee bwana uh, aba cha mwisho kwa 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 mashabiki ambao wanawafuatilia wana eh kitenge comedian na ibitoke nini hasa unaweza kuambia lakini pia na chingine cha ziada ambacho unacho Mashabiki mimi ninachoweza kuambia kwamba sauti yao ni sauti ya Mungu wana akili timamu au wanajua kinachoendelea na ndio maana mlela alianza kufanya vile vitu watu hawakupenda unaona sababu toka mahusiano yanaanza watu wako wanaangalia wanajua unaona mimi nashukuru kwa wote ambao wamecomment vizuri na hata wote ambao wamecomment vibaya sababu hiyo pia inatupa 
sisi akili na maisha yako. Ndio maana sasa hivi vitu tutaka kuja kuvieka kuvimwaga huko. Tunapeka kwenye familia wakubwa wapo, unaona pia tunaheshimu wakubwa wetu. Na kingine ni kwamba kazi na maisha yataendelea kama kawaida. Eh, kazi na maisha yataendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunaomba watusupport sana ibitoke the CEO hiyo series ndio inakuja Ijumaa tunaanza kuipost. Bas tunashukuru sana ni tuko pamoja. Eh, wajiandae kumpokea mtoto wetu. <laughs> Ah, mtoto mtoto sana kama miezi 9 tu mbone atazaliwa wewe mtoto wetu sio mtoto wa jamii. Unashukuru ngotangu yako. Asante sana.